Amici del Grande Calcio, bentornati su Senza Giri di Parole. Io sono Biazzaku. E io credo di essere Tatsuna. Tatsuna? Ah, hai capito bene. Ma, ma ci sono... Ma chi ti sa? Ma chi ti sa? Ah, ma... E infatti mi hai messo la presentazione. Eh, guarda, sto, fai... là. Aspetta, effettivamente c'è una sedia vuota, ti potrei mettere, no. No, eh, non, prima che arrivi... Non ti posso mettere che sta per arrivare il mister, mister Antonio Conte, a questa... Conferenza pre Napoli Parma. Wow, beh, sta, mi stava sfuggendo per un attimo. Eh, Vabbè. Mi la prova, eh sì, anche perché poi noi subiremo un gol, ma lo diremo da chi. Ah, io non dai già fatto questa domanda, sinceramente. Eh, Andiamo avanti sì, direttamente sì. con la conferenza, ragazzi, così okay. la commentiamo insieme. Buongiorno. E chi è? Buon pomeriggio a tutti. Ho visto uno scappare. Ah, parla la sedia. Pronti. Buongiorno a tutti. Ma che è? Cominciamo sì, con la gazzetta dello sport e si deve fare il corriere dello ah, sport. Ah, vabbè. Buongiorno, ok, Mister. comparso. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. E le chiedo subito eh, come ha trovato Romelu, se ha avuto modo di parlarci di, della sua condizione fisica e del suo impatto emotivo, no? se, se, se è rimasto Ma sorpreso da questa accoglienza il... straordinaria che gli ha riservato Napoli. Guarda, per, per Lukaku io sto aspettando... C'è un po' di affanno. Comunque Antonio Conte si se, se sta allenando pure lui, palesemente. Guarda, guarda come sta Fricchi, c'è cioè, proprio... Do l'annuncio ufficiale, ecco. Quindi... Eh. Cioè... Perché ridete, ragazzi? Eh, no, eh, perché no. ridete? <ride> Tene pure cura di eh, no, perché ridete? Ma no, quella è simpatica. Da un bando. Abbiamo bisogno comunque... Lo sai buono perché eh, ridiamo. Mm, Bresciannini si fa fino a medie che poi se ne va a Bergamo. Ci manca solo Lukaku che se ne vuole come McTominay che dice che è brutto per un concerto e Gigi D'Alessio. Stiamo perché aspettando ridi? l'annuncio ufficiale, diverso. Prima, prima di parlare di un giocatore così come era successo e in passato, la domanda del passato, ho detto che nel momento in cui diventano ufficialmente eh, dei nostri calciatori, eh. e allora poi inizio a... Uh, a parlare quindi ehm... se scaramanzia sì, si chiama, sta... quanto è stata importante la vittoria col Bologna a livello morale e si è visto anche una partecipazione diversa più convinta negli allenamenti proprio perché l'entusiasmo della vittoria ottenuta poi al Maradona in un clima quasi di festa no? Napoli ha ritrovato il suo popolo Guarda, sicuramente cioè, la partecipazione eh, c'era già prima e non poteva essere altrimenti perché al di là del risultato la partecipazione nell'allenamento deve essere sempre massimale e quindi al di là che poi si possa ottenere un buon risultato o un risultato non positivo un, quella uh, per me è una pretesa d'obbligo che, um, quindi come si sono impegnati prima e hanno dato tutto eh, durante l'allenamento Dopo la partita col, col Verona, quindi dopo una sconfitta, hanno fatto lo stesso con il Bologna. È inevitabile che eh, sappiamo benissimo quanto un, un risultato positivo possa cambiare gli umori, no? gli umori in generale, eh, può cambiare anche un pochettino tra virgolette, la, l'approccio, no? eh, perché magari può essere più, più contento, più... Eh, non no rilassato però siamo sicuramente con più, con più entusiasmo questo sicuramente da parte, da parte di tutti da parte mia, da parte dello staff e, però come ho sempre detto oh, questo gruppo di lavoro non è mai mancato mai da un punto di vista dell'approccio lavorativo mh, durante la settimana la preparazione delle gare in qualsiasi cosa che abbiamo fatto non è mai mancato ed è per questo motivo che io ehm, lo dico con, con, con molto orgoglio, sono, cioè, sono veramente molto soddisfatto di, di, di questo gruppo di, uh, di calciatori perché eh, mi danno tutto, ecco, questo è fuori dubbio. Mm. Eh, dello sarebbero sport, degli ottimi va... operai i giocatori del Napoli, perché dal punto di vista lavorativo danno tutto, poi quando scendono in campo... No. Vabbè, diciamo che almeno in questi inizi di conferenza stampa, questa è una conferenza positiva, cioè da, da bicchiere mezzo pieno. Quindi abbiamo fatto prima bicchiere mezzo vuoto, poi seconda conferenza bicchiere mezzo pieno, qua ci stiamo avviando al pieno. Poi la prossima, la prossima conferenza giustamente di mantenere un po' l'equilibrio, su e giù. Preparo la RAI. Salve mister, buonasera. Uh, quello, io, io ieri ero uh, dal suo centravanti per adesso... Uh, 
ipotetico in attesa di <ride> congelato dai. esatto congelato eh, allora. e ho visto mm, uh... ironia <ride> cioè ma perché ci hanno via culo non ho capito autoironia ci siamo mm. anche a Roma un, uh, un incredibile entusiasmo della gente poi ho visto mm. le scene dalla tv di quello che è accaduto a Napoli stamattina c'è un altro giocatore in freezer che è arrivato all'aeroporto e c'è stato ancora più entusiasmo. La, lei la scorsa settimana ha detto che il Maradona deve fare il Maradona e a fine partita col Bologna... A proposito di McTominay, mi è capitato un video su TikTok durante l'atterraggio, nella folla, tutti quanti ad esultare, ad acclamarlo, a certo punto si sente questo... <ride> Ma visto come si chiama? <ride> Mi ha fatto dire pure chi è cresciuto, la guardate, se mi si vicina ai tuoi è in armadio. <ride> e poi come ci spiegano a McTominay, è in armadio. È in armadio. Scott. Ogni ha detto lo ha fatto. A me dà l'impressione che Napoli ha ricominciato a fare Napoli con la squadra e, e le chiedo a 24 ore dalla fine del mercato se anche questa squadra comincia a essere il Napoli di Conte, come di, è ritornato il Napoli dei napoletani. Grazie. Ma guarda che fosse eh, il mio Napoli, eh, lo è stato fin dal, dal giorno in cui io ho, ho messo la firma sul contratto, quindi mh, eh, è fuori dubbio, quindi nel bene e nel male, eh, da un punto di vista tecnico parlo, eh, eh, è una cosa che ho sentito subito mia, ma come com com deve essere, eh, è fuori dubbio. Questo, quindi è... non fa niente che abbiamo venuto 10 giocatori. Sto imparando un po' a conoscere. <ride> Era mio il eh... Napoli. Eh... Infatti ha fatto una strage. <ride> un po' l'ambiente, no? L'ambiente, quello che io voglio sempre eh, sottolineare, voglio, voglio dire che comunque dobbiamo trovare il giusto equilibrio su tutte le cose. Ecco. Io penso che... Eh, hai sbagliato eh, tanto. Napoli, il... La... L'ambiente napoletano, il tifoso napoletano, quello a cui deve credere, ecco, non lasciarsi trasportare un po' dal, dal momento positivo o negativo, ad essere pessimisti o, o ottimisti, secondo me deve, eh, deve andare molto più in profondità e capire che comunque è stato iniziato un lavoro. È stato iniziato un lavoro di ricostruzione dove mh, su una base che eh, insieme al club ho, ho reputato importante su cui ricostruire eh, la, squadra, la squadra nostra del Napoli e, mh, abbiamo fatto delle valutazioni e mh, piano piano stiamo oh, aggiungendo comunque del, de, degli elementi ecco, da questo punto di vista ci deve essere ecco, grande positività da parte del, tifoso, del, del nostro tifoso perché eh, penso che mh, è un mese e mezzo che stiamo lavorando tutti quanti duramente, la ricostruzione iniziata, stiamo ponendo delle basi, non si deve far prendere dal, dall'episodio positivo, dal risultato positivo al risultato negativo perché ehm, fa parte di un percorso, fa parte di un percorso uh, ci saranno oh, oh, delle... delle de delle partite in cui uh, vinceremo anche in maniera eh, bella e importante come ho fatto col Bologna ci saranno dei, dei, dei passi falsi durante questo percorso però non ci dobbiamo far condizionare dal fatto di, 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 di cadute o, 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 o di vittorie quello che eh, dobbiamo sapere è che è iniziata, è iniziata un, una ricostruzione dove comunque c'è un, un progetto, c'è una visione e mi auguro possiamo seguire questa visione, uh, questo progetto, uh, più a lungo possibile, e, e creare delle fondamenta solide che possano poi durare nel tempo, possano riportare Napoli ad essere uh, un antagonista principale uh, uh, nei confronti delle solite note. Ecco, questo questo per, per me è importante, questo deve rassicurare il tifoso napoletano, al di là che si possa vincere o si possa perdere o si possa pareggiare, e che si sta lavorando per ricostruire un qualcosa che possa dare eh, entusiasmo, entusiasmo, appartenenza ancora di più a, a tutti quanti, ecco, appartenenza che cerchiamo anche di, di darla all'interno della, della squadra, nei calciatori, perché io penso che se il calciatore capisce e avverte e appartiene a qualcosa, darà, darà sempre quel qualcosa in più. Vabbè, ah ma Antonio devi stare tranquillo. 
Cioè, il tifoso del Napoli, si sa. Sa imparare dai propri errori, sa imparare dal, dal passato. Cioè, giustamente, per esempio, l'anno scorso ci sono parecchi che uh, all'inizio avevano criticato aspramente Garcia, poi, vedendo le avventure di Mazzarri e come è andata anche Calzona, hanno addirittura uh, detto che forse se rimaniamo con Garcia saremmo arrivati in Champions League. Quindi hanno sbagliato, sapevano che non dovevano subito gettare uh, merda sulla squadra all'inizio del campionato, si sono pentiti, non vogliono subito ved- far vedere che si lasciano influenzare dai risultati negativi e giustamente quest'anno hanno, abbiamo iniziato in modo diverso, dopo il 3-0 contro il Verona io ho visto gente molto più contenuta nelle reazioni, cioè mica subito ci siamo... Uh, buttati nel tunnel della negatività no, siamo andati normali prendendo con equilibrio quel risultato, quella sconfitta iniziale dopodiché abbiamo fatto lo stesso anche con la vittoria che è arrivata contro il Bologna sempre con equilibrio senza esaltarci troppo senza ne- essere troppo negativi in quella prima partita perché il tifoso del Napoli impara dai propri errori ne è ne giudo così, eh? Ah, ma gli acciate, cioè, come... come mai questo teatrino? Ah, scusa, è che ha tenuto il caga. Rai e si prepara a Radio CRC. Buonasera, mister. Buonasera. Mi leggo più o meno a quello sì. che ha detto adesso, perché leggo, la sì. differenza tra la partita con il Bologna e quella con il, il Verona, almeno ai miei occhi, è stata nella, nell'atteggiamento da parte dei giocatori guardavamo palloni che spiovevano nella, nell'area di rigore del Napoli attaccati finalmente con ferocia come non accadeva da, da un po' di tempo può essere proprio questo, questo tipo eh, di atteggiamento il punto di partenza nella ricostruzione visto che è una parola che ha utilizzato lei ed è già la seconda volta Sì, io, io penso ecco, che um, quando c'è una, una fase di, di ricostruzione la prima cosa che uh, dissi durante la presentazione che la nostra squadra aveva subito 48 gol subire 48 gol significa che comunque non vai da nessuna non, parte non mi ricordo di aver detto questa cosa ah forse l'aveva accennata due o tre volte mi ricordo... sì, ah sì, sì effettivamente se, se le lascia da sfuggire qualche volta <ride> si ha fatto pure un tatuaggio sulla spalla sinistra no? perché non lo volevo mostrare Penso che quando c'è una ricostruzione sicuramente parti dalle fondamenta, dalle basi e quindi um, secondo me alcune situazioni, uh, soprattutto a livello di solidità, un pochettino erano state perse, anche in virtù di tanti cambi, no? Durante, nel, nel giro di un anno sono cambiati quattro allenatori, quindi um, anche nei cambi che, che avvengono da allenatore ad allenatore è inevitabile che poi tu qualcosa poss- possa perdere perché ognuno ognuno di noi ha le proprie idee e porta le proprie idee eh, sul, sul campo. E, ma sicuramente i calciatori lo sanno, che um, essere solidi, essere solidi, essere ordinati, essere composti eh, è il presupposto per vincere. Questo um, è, molto, è molto importante. Noi stiamo cercando di lavorare sotto tutti gli aspetti, ecco, e quindi... Eh, anche il fatto di essere feroci nella sofferenza ecco magari diciamo che un pochettino quello che si era perso no? era che nella difficoltà eh, non erano abituati più a, a, a soffrire no? e quindi noi stiamo cercando anche proprio di proporre delle situazioni anche durante l'allenamento in cui c'è, c'è da soffrire, c'è da soffrire, c'è da compattarsi, c'è da aiutarsi l'uno con l'altro, ritrovare... Que- Mi fa piacere che ha usato il verbo al passato mm. <ride> e non al presente, speriamo che sia così. <ride> lo spirito, perché secondo me lo spirito di squadra diventa fondamentale per ottenere dei, dei buoni successi. Ecco. Radio CRC e si prepara Sky. Ponte non Buon pomeriggio, salve Ponte. Eh, le- non vende sogni, ma è solita realtà. 
chiamato all'appello il pubblico del Maradona che ha risposto presente, lo stesso ha fatto per la partita di sabato, ci sarà il pienone anche contro il Parma che è matricola terribile, partita a razzo in questo campionato, le chiedo che tipo di, eh, di squadra avversaria il Napoli dobbiamo aspettarci e poi eh, una piccola cosa, se le va eh, ci racconta la sua visita molto privata al murale di Maradona ai quartieri spagnoli? Ci si è appena letto un commento del sotto acqua la live. Benvenuti a Romero e Scott. <ride> non so neanche come si è venuto a sapere perché um, l'ho fatta alle 11:30 e mezzo, alle 23.30 di, no, di notte. Eh, insomma, da fare una rapina, mia mia figlia, e, e mio fratello, quindi uh, qualcuno ci ha scoperto, però non tanti, quindi è stata una cosa veramente... Eh, Molto, molto bella perché si respira veramente eh, un'area un particolare, ecco lì, quello è un posto di culto. E, e niente, quindi eh, ci tenevo, ci tenevo ad andare, contento di averlo fatto. Strano che si sia saputo perché ripeto, cioè alla fine non è oh che me. qualcuno mi ha visto, cioè mi ha visto... Basta che uno sì, è strano, un tutto Napoli. Il pure Ucana se deve dire, abbaia e lo va a riferire. Mi ha visto qualcuno ma non, non è che... Ecco. No però ho capito, <ride> però sai sono cose magari eh, uno le vuole fare anche in, uh, in silenzio no? Ecco qui. Privato. Oggi ti da fare una rapida. Dici murales. Hai sbagliato il proprio palazzo per fare eh cose sì. private. Vabbè. Molto contento, molto contento veramente di, di aver avuto l'opportunità di farlo senza scorte particolari. E, e niente. Quindi, però ripeto, si respira veramente un'aria incredibile. C'è cioè, un'energia pazzesca lì proprio. È, quindi contento, contento di, di, di averlo fatto. Per quello che riguarda, torniamo a temi d'attualità, la domanda mi sembra molto pertinente, molto giusta. Um, I miei calciatori sanno già cosa, cosa penso della partita di, di sabato sera, perché già da ieri e meno gli ho fatto rizzare un po' le antenne, ho fatto vedere che affrontiamo una squadra che è in grandissima salute, non fai quattro punti contro Fiorentina e Milan per, per fortuna, è una squadra che anche in campionato nell'ultima inchievole ha vinto 4-1 contro l'Atalanta è una squadra che porta ha nell'organico dei, dei, dei giocatori forti è, hanno grande energia è una squadra, una squadra giovane è una squadra che se gli lasci campo nelle ripartenze ti fa male perché ha fatto male alle altre squadre che ha affrontato può fare benissimo male a noi quindi dovremmo avere l'intelligenza di attaccare nella maniera giusta perché loro per alcuni aspetti ci inviteranno anche a, uh, ad attaccare, a prendere possesso della loro metà campo e loro lì sono terribili perché si compattano veramente molto molto bene e tutte le palle poi che riescono a intercettare ripartono come razzi. Quindi Quello che abbiamo fatto sarà una Orbolo. partita molto molto difficile, però la stiamo, la stiamo preparando perché... Ogni partita sappiamo, dobbiamo sapere che tipo di, di piano, eh, che tipo di musica noi dobbiamo, dobbiamo suonare. Però sarà sicuramente una partita molto, ma molto oh, difficile, penso anche più difficile rispetto al, al Bologna. Quindi ehm, ci sarà bisogno di tutti. <ride> ehm, ecco, quello che deve entrare in testa è che quest'anno ogni partita ci sarà bisogno di tutti, ogni partita vinta bisognerà festeggiarla, bisogna trovare quello spirito, quell'entusiasmo, quella voglia ecco, di, di festeggiare un qualcosa che non è scontato, non è per nulla scontato, c'è da conquistarlo, io penso se riusciamo a, a creare questo entusiasmo si possa formare veramente un'energia positiva tra, a, tra noi, tra tutto l'ambiente e, e riportare il Napoli ecco, dove, dove deve stare. Sky is a livello tattico sarà interessante questa partita col Parma perché sarà una, una situazione simile a quella che abbiamo subito contro il Verona e sarà utile capire se quella con il Verona è stata semplicemente una problematica mentale che 
come ha detto anche il mister ci sono delle scorie della scorsa stagione oppure c'è un problema tattico da risolvere col Parma sarà ancora più difficile perché gli attaccanti del Parma sono ancora più tecnici e rapidi quindi diciamo un ottimo test per valutare la squadra si prepara Sport Italia Sì, ben trovato con te buon pomeriggio, buon pomeriggio. Eh, le chiedo di, di un calciatore di Guevara che lei ha con la proprietà evidentemente fortemente voluto e trattenuto qui, qui a Napoli ne ha visti tanti eh, noi con l'altra sera ne ha visti tanti. A, 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 a pubblicità di e Paladì io ne ho viste tante ma come questa Abbiamo intravisto tracce del, del Cavara bello, spettacolare, efficace, eh, del miglior Cavara. Ecco, le chiedo do, dopo un po' che, che idea si è fatta del, del, del calciatore, eh, ne ha visti tanti di, di calciatori di, di grande qualità, ecco. Cavara che, che giocatore hai visto molto da vicino in questi, in questi primi tempi? No, guarda, la prima cosa che mi preme di dire di, di, di Cavara è che che è un ragazzo per bene, un bravo ragazzo, che si allena in maniera molto professionale, che si allena con la voglia di migliorarsi. E, e questo per me è alla base, ecco, è la base per lui stesso di un'ulteriore crescita. Stiamo parlando di un ragazzo che ha solo 23 anni, ha una vita davanti a sé per diventare un giocatore veramente importante di, di, di grandissimo livello ha margini di miglioramento notevoli quello che sto cercando ecco, è di mm, eh, con questa soluzione qui anche a livello tattico di, di, di dargli più, uh, più imprevedibilità possibile perché eh, se qui c'è lo lo metti in una zona di campo, eh, alla fine anche, anche l'avversario um, legge la situazione, ti può portare un raddoppio, te lo può triplicare, tante volte può diventare molto prevedibile. Ecco. Invece quello su cui stiamo lavorando con lui, ma anche con, con, con Matteo, con, eh, con David Neres, eh, con, lo, con lo stesso Ngong, ecco, un pochettino con i giocatori talentuosi, forti nell'uno contro uno, di dargli molta più imprevedibilità, quindi giocare sia dentro al campo che andare... La faccia di Ngong in questo momento, mi sto immaginando. <ride> allora esiste il consiglio del mister. <ride> no, per sfruttare le loro caratteristiche. E, però ecco, io penso che Vicia è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, ha una grande opportunità di, come tutti i suoi... E compagni di fare un'ulteriore crescita a livello calcistico o non solo a livello tecnico tattico ma anche a livello proprio di, 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 di personalità a livello di, di mentalità di, di, di crescere diventare un top player a 360 gradi a solo 23 anni abbiamo la fortuna che è con noi sta cercando ecco di, di si è messo to totalmente a disposizione e niente penso che un calciatore che ha ancora margini di miglioramento uh, importanti e quindi uh, crescita ancora, ancora di più. Già oggi è un giocatore molto forte, voi sapete che considerazione ho io nei suoi confronti, però ecco quello che a me piace di uh, Kvara, che è un talento che però si mette a disposizione della squadra ed è quello che io cerco. E la squadra con una determinata organizzazione poi esalterà il talento, però il talento si deve mettere a disposizione della squadra. Ecco. E io oggi ho trovato comunque un gruppo di ragazzi, anche più talentuosi, che hanno capito e si stanno mettendo a disposizione della squadra perché sanno che comunque miglioreranno loro stessi ecco, nel loro bagaglio. Sport Italia e si prepara la Repubblica. Eccoci. E ci spostiamo da Quara a, a Di Lorenzo perché è l'altro giocatore sul quale lei si è speso, no? nel senso voleva a tutti i costi sì. che restassero. Allora le chiedo, ecco, da un punto di vista di leadership eh, di, del capitano Di Lorenzo all'interno dello spogliatoio, ma anche da un punto di vista tattico, no? perché lo stiamo vedendo spesso e volentieri braccetto di destra, qualche volta esterno, come, come se lo immagina ecco, in, in, questo, in questa ricostruzione del Napoli 
eh, se ci sarà eventualmente qualche possibilità ecco, di, di rinforzo in quella, in quella zona del campo. Guarda, io ho insistito tanto anche per, per Giovanni, così come per altri, altri calciatori, perché non lo conoscevo personalmente, però sapevo che comunque eh, stavo parlando di un calciatore con grandi qualità umane, eh, che era il capitano del Napoli, sapevo l'amore che aveva nei confronti di questa squadra e quindi eh, ho insistito molto, molto, molto. ecco. <ride> mm. Eh, aiuta a la, se... la, la, la battuta <ride> senza prendere in ostaggio la moglie e i figli <ride> alla fine eh, sono molto contento ecco, di, di, ho cercato di far capire l'importanza a tutti di, eh, di Giovanni sia no, nello spogliatoio sia da un punto di vista umano ma soprattutto da un punto di vista calcistico perché stiamo parlando di un calciatore molto intelligente di un calciatore che riesce a, a, ai tempi giusti tempi giusti di attacco, cioè tempi giusti per capire quando fare l'1-2 venire dentro al campo, è un calciatore che per me è un calciatore molto forte e siccome a Napoli mi hanno chiesto di ricostruire una squadra forte, non potevo prescindere da un giocatore forte come lui, quindi è ma ripeto, io del gruppo storico, di quelli su cui punto, qualsiasi calciatore voi mi chiedete, io ne posso parlare solamente bene perché tutti si stanno mettendo a disposizione, posso parlare di Frank, posso parlare di, di Lobo, posso parlare di, di Amir, ma, ma di Sono tutti. quelli che mi hanno accattato l'anno di... scorso, <ride> erano una lotta incredibile, la hanno tutto qua, tutto qua. Um, lo stesso Pasquale Mazzocchi, c'è cioè un ragazzo che comunque dal 110% in campo ogni, ogni partita, quindi cioè sono ragazzi che se, tolgo, se non parlo di qualcuno faccio, faccio un torto, ecco, quindi mh, ripeto, il gruppo storico è un gruppo che mi dà assoluta garanzia, mi dà assoluta garanzia e adesso noi dobbiamo essere bravi, anche se sappiamo che manca un giorno per la fine del mercato, eh, di, di inserire quei pezzi, que, quei pezzi giusti. Sappiamo benissimo che non si può fare tutto subito, però ecco il minimo lo dobbiamo fare e poi pian piano aggiungere pezzi su una base solida. Allora io penso che si possano costruire i successi. Ecco. Repubblica e si prepara a Corriere della Sera. Sì, eccomi, buon, buon pomeriggio. La settimana scorsa lei ha parlato, cerchiamo la scintilla per voltare pagina. La vittoria col Bologna è quella scintilla di cui lei... Bel sì, domanda. Una domanda sulla partita che sta avvenendo. Parlava e soprattutto quanto sarebbe importante, considerando insomma anche il rendimento altalenante del Napoli l'anno scorso, cominciare ad avere un po' di continuità di risultati. Fondamentale. <ride> Cioè parto proprio dall'ultimo, uh, sarebbe fondamentale eh, riuscire a dare continuità ecco, alla vittoria contro, contro il Bologna. Ripeto, contro una squadra che oggi mh, è sicuramente una delle, delle più informali del momento e quella è un po anche un po' la sorpresa secondo me di questo inizio del, del campionato. E quindi abbiamo secondo me un, un, un doppio compito, ecco, quello di dare continuità affrontando una grande difficoltà e, ah, okay. è per questo motivo che stiamo lavorando tanto con i ragazzi uh, ripeto, fin da ieri ho alzato le antenne io, le ho fatte alzare a loro loro devono capire bene la partita perché se capiamo bene che tipo di partita andiamo ad affrontare diciamo che eh, ci sono molto più, molte più possibilità no? io dico sempre che non posso controllare il risultato finale della partita, però posso controllare tante situazioni in modo da arrivare nella maniera giusta per, per giocare questa, questa partita. Corriere della sera e si prepara il mattino. Sì. Le chiedo di Simeone perché lei sa benissimo per un attaccante il gol è adrenalina, è la cosa più importante. Non segnava dal 18 gennaio, domenica finalmente si è sbloccato. Le chiedo se mentalmente questa settimana ha visto più entusiasmo da parte sua e cosa si aspetta in generale da lui. Guarda, Giovanni è un ragazzo che fa parte del gruppo storico, è un ragazzo che si spende e spande per il Napoli durante gli allenamenti, in ogni, in ogni situazione. 
Diciamo diciamo che... Questa parola gruppo storico mi sta un attimo facendo in nervosi. Sì. <ride> Ma per quando devi andare avanti questo credito? Cioè, ho capito com'è andata la, la valutazione della rosa. Ok, il gruppo storico lo tratteniamo, gli altri sbonni. <ride> uh, la generosità a Giovanni non gli fa difetto. Eh, lo, sappiamo, lo sappiamo tutti, ecco, quindi... Eh, um, però... So benissimo anche l'importanza no? che riveste il gol per, per l'attaccante. Eh, per me eh, Giovanni e eh, lo stesso Jack eh, li considero due giocatori importanti, due giocatori che devono stare nella nostra, nella nostra rosa. Jack ha la possibilità anche di, di giocare nella posizione di, di, uh, di Quara anche se con caratteristiche diverse, non potendo andare esterno nell'uno contro uno, però dentro il campo lui ha quelle caratteristiche, oltre ad essere anche un'alternativa alla punta. E, per la punta il gol è fondamentale. Per me, anche perché alla fine ci sposta il risultato finale, però a me quello che interessa molto è il lavoro che devono fare per la squadra, ecco, quello che, che prepariamo, quello, le posizioni che devono prendere, eh, quello che li chiedo, giocare per la squadra diventa molto più fondamentale del fatto del il gol in se stesso, diciamo importante, però è solamente una parte. Eh, ripeto, Giovanni è un ragazzo era, che dà sempre tutto, e quindi un altro ragazzo cui non posso fare altro che, che, che parlare bene e volere sempre in una rosa di, di una mia squadra ecco. il mattino e si prepara a cronache di Napoli sì, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Eccomi. i fantasmi di Verona cancellati definitivamente dalla partita con il Bologna gli scheletri, quei vecchi scheletri di cui ha parlato a, a riapparsi eh, a Verona o teme che possano esserci ancora delle tracce la seconda che le chiedo con De Laurentiis in questi giorni si sta sentendo è soddisfatto di come stanno andando le cose o che rapporto c'è in questi giorni con lui? Guarda, sul discorso del, um, de, degli scheletri, no? eh, noi lavoriamo quotidianamente, giornalmente, per cercare di, uh, di non tornare indietro. Questo... Questo, questo deve essere chiaro, ecco, ma quindi come non torniamo indietro preparandoci bene per dire domani e eh, dopodomani eh, contro il Parma, noi dobbiamo prepararci a uh, una partita, a fare una partita molto molto accorta, soprattutto in fase di possesso, perché ripeto troviamo una squadra molto uh, brava a compattarsi, uh, ad invitarci a, a, ad attaccare per poi ripartirci con giocatori di grande valore come Men, uh, Meila, lo stesso Boni, l'attaccante, o Ma Son, il, 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 il trequartista, quindi dovremmo fare grande... Eh, 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 effettivamente, grande <ride> uomo. Quello non è... Eh, no, ma aspetta, quello è... Non è tedesco, eh? no, aspetta, che cosa è? È rumeno, è rumeno, è rumeno, rumeno. quindi dovrebbe essere Man, però... Non so. Cioè, ci usa, io so un buono, evidentemente. Per evitare che eh, accada no? che ritornano gli scheletri del uh, passato bisogna fare, fare grande attenzione detto, detto Conte, questo non significa l'ha detto lui eh. <ride> in boi sa venire se segna non, non ci prendiamo la responsabilità che magari un risultato negativo significa che siamo tornati di nuovo indietro ecco. diciamo che a Verona noi abbiamo visto due partite il primo tempo un atteggiamento io dove mi sono arrabbiato a Verona è stato al di là del risultato perché non, non possiamo perdere 3-0 e un pochettino l'atteggiamento impaurito quello mi ha dato fastidio eh, che, che, che mi ha spaventato ecco, quello lì. ecco io questo oh, mi auguro di non vederlo di non vederlo più perché poi man mano che andiamo avanti con il lavoro adesso è già un mese e mezzo che stiamo lavorando noi stiamo lavorando adesso su determinate situazioni che devono diventare delle certezze e le certezze nostre ci portano poi a dare sicurezza, sicurezza individuale e sicurezza collettiva. E quindi mi aspetto una crescita da questo, da questo punto di vista. Ma eh, da quello che, che, vabbè, per quello che riguarda il uh, col presidente, il presidente cioè non, in questo momento non, 
non, non, non, non c'è nessun bisogno che mi senta col presidente o qualcun altro cioè, mh, quello che doveva essere sul tavolo sta sul tavolo da tanto tempo ma niente, adesso aspettiamo aspettiamo che finisca il mercato e, e, e basta io oggi quello su cui mi devo e concentrare tanto e sul campo e su calciatori e allora possiamo parlare vedi? <ride> e allora aggiungiamo una domanda ok allora aggiungiamo allora, una domanda ma... Senti, la... Non la... Non <ride> ok Vai. Allora, eh, allora, allora allora a questo punto apro il fake news <ride> fake news anche le se lascio <ride> E lei sta toccando altro, con... Con ah, che... <ride> Apro il freezer e scongelo Lukaku visto che, che è ufficiale. Le chiedo come cambia a primo... Innanzitutto le chiedo se, eh, visto che è ufficiale, si farà in tempo almeno a aggregarlo in panchina con il Parma e come cambia il Napoli di Antonio Conte con un'addizione come Romello Lukaku. Grazie. Ma guardi, innanzitutto... Visto che è ufficiale mi auguro mh, di, eh, di averlo a disposizione oggi e domani, anche dopo domani perché poi nel mattino non ci vediamo e, e quindi che, che Romelu entra già un po' eh, in sintonia con, con il resto dei, della, della, della Sta scuola. Sta spregando le mani. Portale, quindi, <ride> uh, verrà, verrà con noi, ecco, se, se non c'è niente di particolare verrà con noi per la partita contro il, il Parma e, io dirò a me lo che, che, che posso dire posso, posso dire che sicuramente è un, è un centravanti atipico mm, nella, nella mia precedente esperienza ho avuto l'opportunità di, di, di portarlo no? con, con me l'ho fatto perché ripeto è un, un centravanti atipico di solito i centravanti, quelli alti, grossi, eh, per caratteristiche no? fisiche, di solito sono, sono anche lenti. Quindi o li utilizzi in aria come boa eh, per tenerti palla, però poi non hanno grande gamba per, per sfruttare il campo. No? Ecco, Romelu io l'ho sempre definito come uh, un giocatore di football americano. Tu se vedi i giocatori di football americani sono 1,90, 1,91, però sono giocatori velocissimi. Eh, lui è un giocatore sì, potente, sì, sì. unisce le due cose, noi abbiamo bisogno delle due cose, sia di un calciatore che ci possa tenere botta, tenere palla e quindi far salire la squadra o comunque trovare combinazioni con i nostri numeri 10, con i centrocampisti, al tempo stesso eh, avere un calciatore che ci può attaccare gli spazi e possa, e possa far male, ecco perché lo considero un po' unico no? da, questo, da questo punto di vista. Detto questo, no, per essere unico venire. è unico. Eh, sì, è un ragazzo a posto, un ragazzo per bene. Posso mettere le mani uh, nel fuoco io per lui. E eh, 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 sa, sa la responsabilità che ha, ecco, sa la responsabilità che ha nei miei confronti e nei confronti del, del Napoli e dei tifosi napoletani. Poi uno che è, è un bravo ragazzo, quindi. Uh, saprà. Detto questo, ripeto, eh, eh, c'è Romelu, non dimentichiamo, ribadisco, oh, Giovanni, Simeone e Jack. Uh, detto Jack ha la possibilità di avere due ruoli, non solo come punta ma anche come vice eh, Quara e, e Giovanni è l'alternativa. Quindi avevo messo di, bene sulla lagna. Quindi ripeto, um, Qui non lo vedremo mai là, da questo punto di vista tutto. oggi sono molto più, più tranquillo e molto più... Uh, si è più contento ecco. il mio Napoli fu. quindi per ricapitolare abbiamo preso Lukaku perché ci servono le caratteristiche di Asimen <ride> però chi scarzi sì, ci sta non è quanto... <ride> quindi più lento di Asimen è pure meno forte di Asimen a livello aereo vabbè ci sta Mister, è vero che manca un giorno alla fine del mercato, volevo chiedere se numericamente è soddisfatto eh, diciamo della, della rosa che ha a disposizione, in particolare della batteria dei giocatori di, che giocano sulle fasce, se si aspetta diciamo, qualcosa, qualche ultimo regalo domani. 
Guarda, io da questo punto di vista, ripeto, quanto poi adesso penso che abbiamo anche finito, non andiamo tanto a parlare di mercato. Ma se ufficializzano eh, pure McTominay, scusa, domanda, non la facciamo su Scott. Cosa, cosa c'è bisogno, ecco. Quindi c'è un giorno, domani a mezzanotte chiude eh, e quindi vedremo, vedremo cosa accadrà. Grazie a okay. tutti. Grazie. Quindi ci sta ancora qualcosa da fare. Eh, Sei guarda, il messaggio. Eh. Eh, non l'abbiamo fatto vedere, però vabbè, è chiaro, sotto gli occhi di tutti, quando abbiamo fatto la lavagna tattica, io e te, eh, ci siamo accorti che ci sono delle lacune evidenti proprio a livello numerico. Non abbiamo il sesto difensore, a meno che non adattiamo Olivera come braccetto, e non abbiamo certamente uno che prenda il posto di Mazzocchi eh, sulla fascia se Di Lorenzo deve fare il braccetto di destra, perché se Di Lorenzo non fa il braccetto di destra siamo ancora meno in difesa. Quindi abbiamo quel problema lì, poi come ti avevo detto per me McTominay può essere che faccia pure l'esterno a destra a questo punto, perché dubito che abbiamo speso 30 milioni per prendere uno che poi tolga il posto ad Anghissello o Botka, però sì le lacune ci stanno, poi dipende se comunque Conte pensa di poterle gestire gli va bene così, perché a quanto pare ci sono giocatori che lui non voleva vedere manca pittato per sì, come sì, l'abbiamo sì. Vend- svenduti. Va bene ragazzi, vedremo come andrà a finire questa storia, ormai il tempo è scaduto, manca solo un giorno, 24 ore, e mentre aspettiamo il Parma, ovviamente ci metteremo lì sull'app di tutto mercato web o altre app a scorrere per gli aggiornamenti. <ride> Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like se il video vi è piaciuto, fateci sapere cosa ne pensate voi delle parole di Antonio Conte e Forza Napoli sempre, aiuto.